welcome to smart agri academy i am dr t hemadri phd in entomology and gold medalist also from university of agricultural sciences karnataka so ee roju meeku ee yokka ao and ao exam samanchinatundi questions ye vidhanga vastayo oka sample ga manam ikkada discuss cheddam so future lo itvanti questions manaku ee smart agri academy lo meeku future lo one by one vivarinchabadtayi so modataga మనం ముప్పై క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇవి అంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా షార్ట్అవుట్ చేసి మేము ఒక ముప్పై క్వశ్చన్స్ని ఎంచుకున్నాం సో ఇందులో మా ఏ క్వశ్చన్ అయినా అయినప్పటికీ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి నాలుగు ఆప్షన్లు ఉండడం జరుగుతుంది ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో మనము ఏది రైట్ ఆన్సర్ అని కనుక్కోవడమే మన పని బట్ ఈ రైట్ ఆన్సర్ కనుక్కోవడానికి మనం ఈవెన్ ఇంత చదివినా ఏం చేసినా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంటుంది ఎందుకంటే క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా చదవాలి ఫస్ట్ తర్వాత వాటి ఆన్సర్స్ వాటి సూటబుల్ అవుతాయా లేదా లేకపోతే ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలో ఏవైతే మనకు కరెక్ట్గా లేవో అవి డిలీషన్ చేయడం కానీ ఇటువంటి పద్ధతులు ఉపయోగించినట్లయితే మీరు విన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద సిల్క్ విచ్ ఈస్ పన్ ఫ్రమ్ కకూన్స్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్స్ బిలాంగింగ్ టు సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ విచ్ ఆర్ ఫెడ్ ఆన్ క్యాస్టర్ లీవ్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క సిల్క్ కకూన్ అనేది క్యాస్టర్ లీవ్స్ మీద ఫీడ్ అయినటువంటి ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ క్యాస్టర్ లీవ్స్ మీద అన్నప్పటికీ మనకు సిల్ సిల్క్ అంటే సిరికల్చర్లో మనకు మేజర్గా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సిల్క్ ఉంటాయి అందులో మూగా సిల్క్ మల్బరి సిల్క్ టస్సార్ సిల్క్ ఎరి సిల్క్ అని సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మన ఆన్సర్ క్యాస్టర్ లీవ్స్కి సంబంధించినటువంటి అంటే ఇక్కడ హోస్ట్కు సంబంధించినటువంటి విషయం ఇక్కడ అతను అడుగుతున్నాడు సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మూగా సిల్క్లో ఏవేవి హోస్ హోస్ట్ ఉంటాయంటే అందులో రెండు రకాలైనటువంటి ప్లాంట్స్ మీద గ్రో చేస్తారు ఒకటి ఇవి కామన్ నేమ్స్ ఒక్కొక్కసారి వాడు కామన్ నేమ్స్ అడుగుతారు ఒక్కోసారి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ కూడా అడుగుతారు ఇక్కడ మూగా సిల్క్లో అది ఆ సిల్క్ వామ్ ఏ దాని మీద రేర్ అవుతుందంటే సామ్ అంటే మెచిలస్ బొంబిసినా అనేటువంటి ట్రీకి తర్వాత సోహలు అనే ట్రీ అంటుంది అది లిట్సానియా పాలియాంత అనేటువంటి ట్రీ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మల్బరి సిల్క్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిల్క్ మనకు ఏదైతే పట్టు శారీలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మల్బరి సిల్కే సో ఈ మల్బరి సిల్క్ మనకు బాగా తెలుసు మల్బరి అనేటువంటి ప్లాంట్స్ మీద గ్రో అవుతుంది ఆ యొక్క రేర్ చేస్తారు ఈ మల్బరి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి మోరస్ ఆల్బా సో నెక్స్ట్ టస్సార్ సిల్క్ సో టస్సార్ సిల్క్ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఈ యొక్క అస్సాం ఇటు కొండ ప్రాంతాల్లో పెరుగు మనం రేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో అందులోటువంటి అవి ఫోర్ నాలుగు రకమైనటువంటి హోస్ట్ల మీద అది రేర్ చేస్తారు ఒకటి అసాన్ టర్మినేలియా టొమెంటోజా అండ్ అర్జున్ టర్మినేలియా అర్జున సాల్ సొరియా రోబస్టా అండ్ బర్ జిజిపస్ జుజుబా అంటే మన రేక్ కాయలు అనేటువంటి చెట్టు మీద కూడా వాటి లీవ్స్ మీద కూడా ఈ టస్సార్ సిల్క్ వామ్ అనేది రేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనకు టస్సార్ సిల్క్ వామ్ అనేటువంటి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇచ్చినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనము టీ అంటే ఈ విధంగా టర్మినేలియా టీ అండ్ టస్సార్ అనేటువంటిది గుడ్డు గుర్తుగా పెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా మోరస్ ఆల్బా మల్బరి సిల్క్ అంటే మోరస్ ఎం ఎం అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత మూగా సిల్క్ వామ్లో కూడా ఎం తర్వాత మ్యాచిలస్ ఇట్లా ఫస్ట్ నేమ్ మీరు మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా గుర్తుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఎరీ సిల్క్ సో ఎరీ సిల్క్ మనకు ఇక్కడ ఏదైనటువంటి లీవ్స్ మీద రేర్ చేస్తారంటే క్యాస్టర్ అంటే మనకు ఏదైతే రిసినస్ కమ్యూనిస్ అనేటువంటి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఉందో క్యాస్టర్ అంటే మనకు క్యాస్టర్ ఆయిల్ అని దొరుకుతుంది కదా అదే క్యాస్టర్ ట్రీ సో ఆ క్యాస్టర్ ప్లాంట్ లీవ్స్ మీద పెరిగేటువంటిది ఎరీ సిల్క్ సో అదే అదే విధంగా అది కాకుండా కస్సేరు అనేటువంటి ఇంకొక ట్రీ నుంచి కూడా అది గ్రో అవుతుంది అదేంటంటే హెట్రోపానక్స్ ఫ్రాగ్రాన్స్ సో ఈ రెండు కూడా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది సో మన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ద సిల్క్ విచ్ ఈస్ పన్ ఫ్రమ్ కకూన్స్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్స్ బిలాంగింగ్ టు సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ సో ఇక్కడ వాడు సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ అని అడిగాడు సో సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ అంటే మనకు మూగా సిల్క్ సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ టస్సార్ సిల్క్ సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ ఎరీ సిల్క్ సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ ఇక్కడ డిలీషన్ పద్ధతిలో మనకు ఈ యొక్క మల్బరీ సిల్క్ను మనము డిలీషన్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మల్బరీ సిల్క్ అనేది మనకు బాంబిసిడే ఫ్యామిలీ మల్బరీ సిల్క్ మనకు బాంబిసిడే ఫ్యామిలీ సో సెటర్నుడే ఫ్యామిలీ అన్నాడు కాబట్టి మనము ఈ యొక్క బాంబిసిడే సంబంధించినటువంటి డిలీషన్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ మూడిట్లో మనం సెలక్షన్ చేసుకోవాలి మూడిట్లో ఏమడుగుతున్నాడు వాడు విచ్ ఆర్ ఫెడ్ ఆన్ క్యాస్టర్ లీవ్స్ అంటున్నాడు సో మన హోస్ట్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే క్లియర్గా మనకు తెలుసు మూగా సిల్క్లో క్యాస్టర్ లేదు టస్సార్ సిల్క్లో క్యాస్టర్ లేదు తర్వాత ఎరీ సిల్క్లో ఒకటే క్యాస్టర్ ఉంది
सो इमडाक्ट अट्ठी इनसेक्टिसइड अभी ए ग्रूप की संबंधी इध कामन मन को क्वेश्चनस इनसेक्ट सैड निव अभी ए ग्रूप की संबंधी अने क्वेश्चन सो इक मन वन बै वन चूस नर्गोनो फास्फर ग्रूप कॉर्बोमेट निोनिकोटनाइड पैरथ्राइड सो मैं इक चूदा फोर आपशन गुरी सो इक फस्ट आर्गा फास्फर सो आर्गा फास्फर मन की एपड़ना गुड्डी गुर्त आर्गा फास्फर इनसेक्ट सैड्स अभी फास्ट तो एंड अंत पीहेओस एफओएस फास्टन उठाई लास्ट मोस्ट आफ् द इनसेक्ट सैड्स सो प्रोफेनोफा क्लोरीफरीफा मोनोक्रोटोफा सो इला फास्ट तो एंड अभी आर्गा फास्फर ग्रूप की संबंधी अंत इक मन इमडा क्लोब लेन नैक्स्ट कॉर्बोमेट इनसेक्ट सैड्स अभी मन को कॉर्बने वर्ड उ अंत कॉर्बरि कॉर्बोफ्यूरा कॉर्बोसलफा फेनबू कॉर्ब थयोडि कॉर्ब इला कॉर्बने वर्ड इंक्लूडे आ इनसेक्ट सैड्स कॉर्बोमेट संबंधी सो नैक्स्ट निो निकोटनाइड ग्रूप विषयानी मन को इकड़ एस्टमाप्रइड क्लोथियानिडीन डोटोफ्यूरा इमडा क्लोप्रिड नईटन पैरम थया क्लोप्रिड अंड दया मिथाक्सम सो इन मन को बाग गम मन क्वेश्चन आड़ने आंसर इमिडा क्लोप्रिड अंत निो निकोटनाइड ग्रूप की संबंधी सो नैक्स्ट फोर्थ आपशन पैरथ्राइड विषयानी पैरथ्राइड्स अनेक गुड्डी गुर्त गुर्त थ्रीन एंड अवी टीहचरएन थ्रीन अनेवते एंड अवी पैरथ्राइड ग्रूप संबंधी अलागे बैफेन्थ्रि फेन्प्रोपाथ्रि बयोरेसीमिथ्रि ट्रांसफ्लूथ्रि ओक ट्रांसफ्लूथ्रि मन एवं मन मस्किटो काइल मन इंटर वाड़नामो अवी ट्रांसफ्लूथ्रि पैरथ्राइड उ तरह लाबड़ा सहेलोथ्रि सैपर्मेथ्रि ओक टेफ्लिथ्रि अने साइल की मोस्ट साइल इनसेक्ट सैड पैरथ्राइड क्वेश्चन रेग्युर् अड़ता सो टेफ्लूथ्रि अने साइल इनसेक्ट सैड पैरथ्राइड सो मन अड़े क्वेश्चन इमिडा क्लोप्रिड अटे आर्गनोफास्ट फास्ट ले थ्रीन ले नैक्स्ट कॉर्बोनेट्स कॉर्ब ले काबटे अंत एलमे पद्धति पे निो निकोटनाइड आंसर सो निो निकोटनाइड्स मन के एंड कोई रूम मूड इनसेक्ट ईडी अंत इमिडा क्लोप्रिड ईडी नैक्स्ट अस्टमाप्रइड ईडी सो ईडी एंड तो उठाएन थया क्लोप्रिड ईडी सो ईडी तो एंडाई का मूड नाग इन मन ईजी का गुर्त अभी निो निकोटनाइड ग्रूप सो नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन कॉर्बोमेट अंड आर्गोनो फास्फेट सर अंत इक ग्रूप इच्छा मोडा फैक्शन एला उ सो ये विधा मोडा फैक्शन क्वेश्चन चाल इंपारटेंट सो इत प्रीविय क्वेश्चन कॉर्बोमेट आर्गा फास्फेट आर् ये दादा वर्क वन बै वन मैं चक्ता सो इक चूस मन को फस्ट फस्ट उ मोडा फैक्शन गाबा गेटेड क्लोरइड चाने ऐंटोनिस्ट सो so, इक मन चूस नाबा गेटेड क्लोरइड चाने ऐंटोनिस्ट की फिप्रोनि फ्लूटाम एक्साम इध रीसेंट वो फ्लूटाम एक्साम यह फ्लूटा एक्साम मन को ग्रेसिया अने ट्रेड नेम गोद्रेज कंपनी नीचे रीसे रिजन इनसेक्ट सैड अंत फिप्रोनिटे उ रेजेंट अने ट्रेड नेम तो सो नैक्स्ट क्लोरइड चाने ऐक्टिवेटर्स अंदर एम एग्जापल वस्ता है अवार मेक्टि सो सी अंटे क्लोरइड चाने ऐक्टिवेटर अंदर मल्ल अबा मेक्टि सी उ इमा मेक्टि सी उ अंत सी अनेटी क्लोरइड चाने ऐक्टिवेटर संबंधी मोडा फैक्स अर्थम चुस्काली असीटल कोलैन एस्टर इनहिबिटर्स इकड़ मन को मन को संबंधी क्वेश्चन कॉर्बोमेट ओपी कांपौं इकड़ मन को सो कॉर्बोमेट ओपी कांपौं अने असटल कोलैन एस्टर इनहिबिटर्स अंत मन को थर्ड इकड़ आंसर अलागे फोर्त विषयानी सोडम चाने मोड्युटर्स सो सोडम चाने मोड्युटर्स संबंधी एग्जापल सिंथटि पैरथ्राइड सो सिंथटि पैरथ्राइड्स अभी थ्रीन तो एंड बैफेन्थ्रि फेन्प्रोपाथ्रि बयोरेसीमिथ्रि ट्रांसफ्लूथ्रि विधा सो अदे डीडीटी अटे बैन अनेपड़ी क्वेश्चन रेग्युर् अड़क जरूरत डीडीटी अने मन को इंडिया बैन अीडीटी अने सोडम चाने मोड्युटर सो इक मन को आंसर एंटे एस्टल कोलैन एस्टरेज इनहिबिटर्स सो नैक्स्ट मन नागो क्वेश्चन वैचन नागो क्वेश्चन एंटे इराक इज द अब्रिवे फर् सो इराक अने अब्रिवे एंटे इक ना आपशन इपू मन को अदमला कंफ्यूजन उ मन नीट क्लियर एलमे पद्धति वेल्न ईजी का अर्थम होती सो इक इराक अटुना सो इराक अंटे इंटरनेशनल रेग्युलेटरी ऐक्ट फर् कैमिकल इंटरनेशनल रूल अंड ऐक्शन फर् कैमिकल 
ఇండియన్ రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ ఫర్ కెమికల్స్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆడ్గా ఏది ఉంది ఇంటర్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఉంటే అది ఆన్సర్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే సేమ్ వర్డ్స్ ఉన్నవి అవి ఆన్సర్ అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆన్సర్ కాకపోయినా ఉండొచ్చు మాకు కొద్దిగా బేసిక్ నాలెడ్జ్ అని ఉంటే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అనేటువంటిది మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే మనకు ఇందులో ఇన్సెక్టిసైడ్ అంటే మనకు కనీసం నాలెడ్జ్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఇండియన్ రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ ఫర్ కెమికల్స్ సో ఇది కూడా కాదు సో మనకు ఇన్సెక్టిసైడ్ రెసిస్టెన్స్ యాక్షన్ కమిటీ ఇది ఆన్సర్ మనకు సో ఇన్సెక్టిసైడ్ రెసిస్టెన్స్ యాక్షన్ కమిటీలో మనము ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు తర్వాత ఈ రెండు ఇటు మనం సెలెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇండియన్ రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా విన్నా అంటే మనకు అప్పుడే అనిపిస్తుంది ఏది విన్నాము ఏది వినలేదు మనం చదువుకునే టైంలోని అప్పుడు ఇన్సెక్టిసైడ్ రెసిస్టెన్స్ యాక్షన్ కమిటీ అనేది ఆన్సర్ మనకు సో ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే ఈ విధమైనటువంటి కంపెనీస్ మల్టీనేషనల్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా కలిపి ఫామ్ చేశాయి బిఏఎస్ఎఫ్ ఎఫ్ఎంసి సింజెంటా బేయరు సుమిటమో కెమికల్స్ యూపిఎల్ కార్టేవా నిహాన్ ఒయకు అదామా సో ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఇన్సెక్టిసైడ్ రెసిస్టెన్స్ యాక్షన్ కమిటీ అనేవి పెట్టినాయి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా ఇన్సెక్టిసైడ్ కొట్టినప్పుడు అవి రెసిస్టెన్స్ అవుతాయి కాబట్టి అవి ఎంతవరకు ఎలా ఎన్ని ఫోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేటివి అవుతాయి ఫ్యూచర్లో ఏ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ని ఏ గ్రూప్లో పెట్టాలి రొటేషన్ ఆఫ్ పెట్సైడ్స్ ఎలా కొట్టాలి అన్నీ కూడా ఈ ర్యాక్ అనేది చూసుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఐదో క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్లయితే ఐదో క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఇన్ మ్యాంగో బెబ్బింగ్ ఆఫ్ టెర్మినల్ లీవ్స్ విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పేల్ గ్రే లార్వే ఈజ్ నోటీస్ డ్యూ టు ద అటాక్ ఆఫ్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇచ్చాడు వాడు సో మనం మ్యాంగో అంటేనే ఈ నాలుగు కూడా మ్యాంగో సంబంధించినటువంటి పెస్ట్ సో మనం ఇది మ్యాంగో క్రాప్ సంబంధించిన పెస్ట్ అది అక్కడ క్లియర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వెబ్బింగ్ ఆఫ్ టెర్మినల్ లీవ్స్ మనకు డ్రోసికా అనేది మనం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇది వెబ్బింగ్ చేయదు ఎందుకంటే ఇది ఒక మీలీ బగ్గు సో మీలీ బగ్గు వెబ్బింగ్ చేసేటువంటి అవకాశం లేదు అమ్రిటోడస్ మనకు అమ్రిటోడస్ అంటే ఏంటి అది ఒక లీఫ్ ఆఫర్ సో లీఫ్ ఆఫర్ అనేది కూడా బెబ్బింగ్ చేసేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి జస్ట్ సక్ చేస్తాయి ఈ రెండు కూడా సో నెక్స్ట్ ఇడియోస్కోపస్ స్పీసీస్ సో ఇది కూడా మనకు లీఫ్ ఆఫర్ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇడియోస్కోపస్ స్పీసీస్ సో ఇది కూడా రసం పిలుస్తుంది కానీ బెబ్బింగ్ చేసేటువంటి అవకాశం లేదు సో నెక్స్ట్ ఏది లాస్ట్గా అంటే ఆర్తాగా స్పీసీస్ ఇది లెప్డోప్టర్ అండ్ క్యాటర్పిలర్ సంబంధించినటువంటిది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకు వెబ్బింగ్ లెప్డోప్టర్ అండ్ సంబంధించినటువంటి క్యాటర్పిలర్స్ వెబ్ చేసి అవి లోపల ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లీవ్స్ క్లోరోఫిల్ని స్కిలటనేషన్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకు అంటే మనకు ఫోర్త్ది ఆన్సర్ అంటే ఆర్తాగా స్పీసీస్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ మనం ఆరో క్వశ్చన్ వెళ్ళినట్లయితే ఆరో క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద సైన్ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ హౌ ఇన్సెక్ట్స్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ యాజ్ ఏ కామన్ కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎకో సిస్టమ్ సో ఇక్కడ ఏముంటుంటే ద సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ హౌ ఇన్సెక్ట్స్ అంటున్నాడు అంటే ఇన్సెక్ట్స్ సంబంధించినటువంటిది అర్థం చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఇన్సెక్ట్స్ సంబంధించినటువంటి అర్థం చేసుకునే వెంటనే మనకి ఇన్సెక్ట్స్ వర్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఒకటి ఇది ఇన్సెక్ట్ ఒక వర్డ్ ఉంది ఎంటో ఇది కూడా ఇన్సెక్టే సోషియో ఎకాలజీ ఇది ఇన్సెక్ట్ కాదు కాబట్టి పక్కన పెట్టేయాల సోషియో ఇన్సెక్ట్ కూడా ఒక మూడు అంటే మూడు రకాల ఇన్సెక్ట్ వర్డ్ కనుపడినాయి మనకు ఇందులో ఎంటో ఎకాలజీ అనేటువంటి వర్డ్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవరు విన్ వినటువంటి వర్డ్ ఇది కూడా లేదు నెక్స్ట్ సోషియో ఇన్సెక్ట్ అనేటువంటి వర్డ్ కూడా మనం ఎప్పుడు విన వినటువంటి వర్డ్ కాబట్టి ఇది కూడా లేదు మనం ఎక్కువగా ఇన్సెక్ట్ ఎకాలజీ అనేటువంటిది విన్నాము సో ఇది ఆన్సర్ అంటే సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ విత్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎకో సిస్టమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ మనకు అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ సంబంధించిన విషయం ఏంటంటే సోషియో ఎకాలజీ అంటే ఏంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ దట్ డీల్స్ విత్ ద ఇంటరాక్షన్స్ అమాంగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అండ్ బిట్వీన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇక్కడ స్పీసీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సోషియో ఎకాలజీ అనేది బ్రాడ్ టర్మ్ అక్కడ అతను ఇన్సెక్ట్ గురించి చెప్పలేదు అంటే ఏవైనా ఏంటొచ్చు అక్కడ బట్ ఇన్సెక్ట్ ఎకాలజీ అంటే ఇన్సెక్ట్ గురించి చెప్తుంది అందుకనే సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ హౌ ఇన్సెక్ట్స్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇన్సెక్ట్ ఎకాలజీ మనకు ఆన్సర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హమూలీ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ ఆర్డర్ సో హమూలీ అనేది ఒక వింగ్
వింగ్స్ రెండు కూడా ఒకేసారి ఎగరాలి మనం వింగ్ రెండు ఎగరాలి అన్నప్పుడు ఈ విధంగా అవి హమూలి వచ్చేసి హైండ్ వింగ్తో లాక్ అయ్యి అప్పుడు అవి ఎగరడం జరుగుతుంది సో మనకు అది హనీ బీస్లో ఉంటుంది ఒకవేళ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బటర్ఫ్లై గురించి చూద్దాం బటర్ఫ్లైలో మనకు యాంప్లెక్సీ ఫామ్ అనేటువంటి వింగ్ కప్లింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది సో ఇక్కడ హనీ బీస్లో ఉండేటువంటి వింగ్ కప్లింగ్ మెకానిజం హమూలి టైపు బటర్ఫ్లైలో యాంప్లెక్సీ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి కొక్కేలు ఉండవు నెక్స్ట్ ఫోర్ వింగ్ హైండ్ వింగ్ రెండు కూడా జస్ట్ ఓవర్ల్యాప్ అయిపోయి అవి ఎగరడం జరుగుతుంది సో మాక్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్లం అండ్ రెట్నాకులం అంటాం సో ఇక్కడ ఫ్రెండ్లం రెట్నాకులం అనేటువంటి వర్డ్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి సో ఫ్రెండ్లం అంటే ఒక హెయిర్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనమాట రెట్నాకులం అంటే ఆ యొక్క ఇది హైండ్ వింగ్ మీద ఉండేది అంటే ఫ్రెండ్లం మనకు హైండ్ వింగ్ మీద ఉంటుంది ఆ యొక్క హెయిర్ లాంటి స్ట్రక్చరు ఫోర్ వింగ్ మీద ఉన్నటువంటి అంటే ఈ విధంగా ఫోర్ వింగ్ హైండ్ వింగ్ సో ఇందులోటువంటి ఇవి ఇక్కడ రెట్నాకులం క్యాచ్ అంటే ఇది పట్టుకుంటుంది అనమాట ఈ హెయిర్ని ఈ విధంగా క్యాచ్ లాగా పట్టుకొని వింగ్స్ ఎగురుతాయి సో ఇక్కడ మార్క్స్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి మేలు ఫీమేల్ తీసుకున్నట్లయితే మేల్కి ఒకే ఫ్రెండ్లం ఉంటుంది రెట్నాకులం ఫోర్ వింగ్ మీద ఒకటే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు అదేవిధంగా ఫీమేల్ వచ్చినట్లయితే మార్క్స్లో అందులో అంటే ఒకటి కాకుండా రెండు మూడు ఫ్రెండ్లం ఉంటాయి అవన్నీ కూడా రెట్నాకులంకి లాక్ అయి ఉంటాయి అనమాట అంటే మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లమ్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఫీమేల్ మార్క్స్లో ఉంటాయి ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత హెపియా లిడే అనేటువంటిది ఇప్పుడు లేదు వన్స్ అప్ అని అంటే మనకు లెబ్రోటరీ ఫ్యామిలీలో హెపియా లిడే అని ఉన్నింది అప్పుడు జూగమ్ అండ్ జూగేట్ టైప్ అనేటువంటి వింగ్ కప్లింగ్ మెకానిజం ఉన్నింది సో ఈ విధంగా అవి ఈ మొదట్లో ఉన్నటువంటి జూగమ్ జూగేట్ లాగా అవి కాన్జుగేట్ అయి అయ్యి వింగ్స్ ఎగిరేటివి సో మనకు ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ హమూలి టైప్ వింగ్ కప్లింగ్ మెకానిజం అనేది హనీ బీస్లో ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చినట్లయితే ఎయిత్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ బట్ ఎక్కువ మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు జాన్స్టన్ ఆర్గాన్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాన్స్టన్ ఆర్గాన్ అంటే ఏంది సో జాన్స్టన్ ఆర్గాన్ అనేది మనకు ఇన్సెక్ట్లో ఈ యొక్క యాంటెనాలా ఉంటుంది సో అది హియరింగ్ ఆర్గాన్ అంటే మనం మనసులు ఏ విధంగా అయితే చెవులు ఉంటాయో అలా అదేవిధంగా మన కీటకాలకు కూడా ఈ విధంటి జాన్సన్ అనేది చెవులు మాదులు ఉంటాయన్నమాట సో ఇక్కడ మనము యాంటెనా యొక్క స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే బేసల్లో స్కేప్ ఉంటుంది దీన్ని స్కేప్ అంటాము నెక్స్ట్ రెండవది పెడిసిల్ అంటే ఒక సెగ్మెంట్ స్కేప్ ముందర పెడిసిల్ ఉంటుంది తర్వాత ఫ్లాజెల్లం అంటే ఈ విధంగా అన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంటాయన్నమాట అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫ్లాజెల్లం అంటాము దీన్ని సో ఈ ఫ్లాజెల్లంలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ ఏమంటాం ఫ్లాజెల్లో మియర్ అంటాం ఫ్లాజెల్లో మియర్ సో మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే జాన్సన్ ఆర్గానిస్ ఫౌండిన్ అంటున్నాడు అంటే ఇవి యాంటెనాకు సంబంధించింది అంటే మన ఆన్సరు ఈ మూడిట్లో ఉండాలా ఈ కోక్జా అంటే మనకు లెగ్కు సంబంధించింది అంటే ఇన్సెక్ట్లో లెగ్లో మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ అతుక్కు అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ కోక్జా అంటే మనకు తొడల మాదిరి ఇన్సెక్ట్ కోక్జా ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ ట్రొకాంటర్ అని ఉంటుంది ట్రొకాంటర్ తర్వాత మళ్ళీ ఫిమర్ అని ఉంటుంది ఫిమర్ తర్వాత టిబియా అని ఉంటుంది తర్వాత టార్సస్ ప్రీ టార్సస్ క్లా ఇది టార్సస్ సో ఈ విధంగా ఇన్సెక్ట్ యొక్క లెగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సో ఇందులో మనకు ఎక్కడా కూడా మనకు ఈ లెగ్స్ మీద మనకు జాన్స్ అనడ్ అనేది ఉండదు సో జాన్స్ అనడ్ కానీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం ఇది డిలీట్ చేసుకోవచ్చు లెగ్లో ఉండేది కాబట్టి ఈ మూడిట్లో ఉండాలా మూడిట్లో స్కేప్లో ఉండదు ఫ్లాజెలంలో ఉండదు పెడిసిల్లో ఉంటుంది సో పెడిసిల్లో ఒక ఇయర్ డ్రమ్ లాగా ఉంటుంది దీన్ని జాన్స్టన్ ఆర్గాన్ అని అంటాం ఓకే ఆన్సర్ వాజ్ పెడిసిల్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ విషయా విషయానికి వచ్చినట్లయితే జువనైల్ హార్మోన్ ఇన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సో జువనైల్ హార్మోన్ సో మనకు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ గురించి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో మనకు ఎస్జైజోన్ హార్మోన్ జువనైల్ హార్మోన్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి జువనైల్ హార్మోన్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ని ఎల్లప్పుడూ మన ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేజ్లో ఉంచి వాటి నుంచి ఎక్కువ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అదే ఎస్జైజోన్ హార్మోన్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ మౌల్టింగ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మనకు ఏది అని అడుగుతున్నాడు జువనైల్ హార్మోన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇన్సెక్ట్స్లో న్యూరో సెక్రటరీ సెల్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఈ పైన ఉంటాయి చూసినారా వీటిని న్యూరో సెక్రటరీ సెల్స
సో తర్వాత న్యూరో సెక్రటరీ సెల్స్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో హార్మోన్స్ని అది కొద్ది కాలం వరకు ఈ యొక్క కార్పోరా కార్డియాకా సిసి అంటాం కార్బోరా కార్డియాకాలో స్టోర్ అవుతుంది తరువాత మనకు జువనైల్ హార్మోన్ మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది జువనైల్ హార్మోన్ అనేది మనకు కార్పోరా అలాటా సిఏ అంటాం కార్పోరా అలాటా సో ఈ యొక్క కార్పోరా అలాటలో మనకు జువనైల్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇన్సెక్ట్స్ అంతా కూడా మనకు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఇన్సెక్ట్స్ని ఎల్లప్పుడు కూడా ఇమేచ్యూర్ స్టేజ్ లాగా ఉంచి ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆ హార్మోన్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ యొక్క ప్రోథరాసిక్ సెగ్మెంట్లో అంటే ప్రోథరాసిక్ అంటే మనకు థొరాక్స్ రీజన్లో మనకు ప్రోథరాసిక్ మీసోథొరాక్స్ మెటాథొరాక్సిక్ అని ఉంటాయి అంటే ఈ ఫ్రంట్ ప్రోథరాసిక్లో మనకు ఏవైతే గ్లాండ్స్ ఉన్నాయో వాటిని ప్రోథెరాసిక్ గ్లాండ్స్ అంటారు వాటి నుంచి మౌల్టింగ్ హార్మోన్ ఎస్డైజోన్ హార్మోన్ వస్తుంది అంటే ఈ యొక్క మౌల్టింగ్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది ఇన్సెక్ట్స్ని నెక్స్ట్ మౌల్ట్ అంటే ఈ ఫస్ట్ ఇన్స్టార్ నుండి సెకండ్ ఇన్స్టార్ చేయడం కానీ ప్యూపాన్ నుంచి అడల్ట్ కావడం కానీ అంటే ఈ విధంగా ఒక ఇన్స్టార్ నుంచి ఒక ఇన్స్టార్ అంటే పెద్దగా కావాలంటే మౌల్టింగ్ జరగాలి ఇన్సెక్ట్ అంటే తన యొక్క ఆ పాత చర్మాన్ని వదిలేసి కొత్త చర్మాన్ని ధరించవలసి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఆన్సర్ ఏంటంటే కార్పోరా అలాటా సో ఈ యొక్క కార్పోరా అలాట్ అనేది జోనల్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి ఎండోకరైన్ గ్లాండ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం నై టెన్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చినట్లయితే సెంట్రల్ సిల్క్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ సో సెంట్రల్ సిరికల్చర్ సిల్క్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో ఇక్కడ సిఎస్ఆర్ అండ్ టి అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వన్ బై వన్ ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బెంగళూరు సో సిటీస్ ఇచ్చాడు అది ఎక్కడ లొకేషన్ ఇది కామన్ క్వశ్చన్ సో మనకు ఫస్ట్ బెంగళూరులో ఏమేమి ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవాలా సో అక్కడ ఎన్బిఏఐఆర్ అంటే నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సెక్ట్ రిసోర్స్ అనేటువంటిది ఉంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు ఐఏహెచ్ఆర్ కూడా బెంగళూరులో ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ హసర్గట్ట బెంగళూరు నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది సెంట్రల్ సిల్క్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బెర్హంపూర్ సో బెర్హంపూర్ సిఎస్ఆర్ అండ్ టిఐ బెర్హంపూర్లో అంటే ఇది మనకు అదేవిధంగా ఈ సిఎస్ఆర్ అండ్ టి మైసూర్లో కూడా ఉంది ఒకవేళ వాడు బర్హంపూర్ బదులు మైసూర్ పెట్టినా కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే రెండు చోట్ల ఉంది సెంట్రల్ సిల్క్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనకు బర్హంపూర్లో ఉంది మైసూర్లో ఉంది సో అదేవిధంగా మనకు సిఎఫ్టిఆర్ఐ సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మైసూర్లో ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా లొకేషన్ వైజ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ప్లేసులు రాంచీ రాంచీలో ఏదుందంటే ఇంట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిజన్స్ అండ్ గమ్స్ అనేది ఉంది నమ్మకం రాంచీలో ఉంది తర్వాత హైదరాబాద్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఎన్ఐపిహెచ్ఎం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ రైస్ రీసెర్చ్ దెన్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఆయిల్ సైడ్ ఆయిల్ సీడ్ రీసెర్చ్ దెన్ నార్మ్ నార్మ్ అంటే నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ మేనేజ్మెంట్ దెన్ మేనేజ్ ఎంఏ మేనేజ్ అనేది కూడా ఉంది సో ఇది ఎక్కువ మనకు ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించినటువంటి వాటిని చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు సిటీస్ వాటి యొక్క రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే బెహంపూర్ ఒకవేళ మైసూర్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఆన్సర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం లెవెంత్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం లెవెంత్ క్వశ్చన్లో మనకు వైట్ యాండ్స్ బిలాంగింగ్ టు విచ్ ఆర్డర్ సో ఇక్కడ మనము ఆర్డర్స్ కామన్ నేమ్స్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులోంచి కూడా ఒకటి రెండో అటువంటి క్వశ్చన్లు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వైట్ యాండ్స్ అంటున్నాడు సో మనం డిలీషన్ పద్ధతికి వెళ్తే యాండ్స్ అనేటివి మనకు హైమనోప్టేరా సో మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి యాండ్స్ అంటే హైమనోప్టేరా అని పెట్టకూడదు అవి ఒక కామన్ నేమ్ యాండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి యాండ్స్ బీసు వ్యాస్ప్ సో బీసు వ్యాస్ప్ మీకు తెలుసు అంటే తేనెటీగలు కందిరీగలు తర్వాత చీమలు ఇవన్నీ కూడా హైమనోప్టేరాకి సంబంధించినటువంటి ఆర్డర్ సో డిప్టేరాకి సంబంధించి ట్రూ ఫ్లైస్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి హౌస్ ఫ్లైస్ అంటాము మన ఇంట్లో ఉన్న ఈగల్ని కూడా ఈగ సినిమాలో చూపించినటువంటి ఈగల్ని కూడా డిప్టేరాక్ సంబంధించినటువంటిది సో ఐసోప్టేరాక్ సంబంధించినటువంటి ఏంటంటే వైట్ యాండ్స్ అంటే ఇవి చీమల మాదిరిగా వైట్ కలర్లో ఉంటాయి కాబట్టి వైట్ యాండ్స్ ఏంటివి అవి టర్మైట్స్ సో ఏవైతే మనకు టర్మైట్స్లో ఉన్నటువంటి వర్కర్స్ ఉన్నాయో అవి మనకు చెదలు మన ఇంట్లో ఉన్న చెక్కలకు వాళ్ళు తింటా ఉంటాయి కదా అవి వైట్ కలర్లో ఉంటాయి కాబట్టి వైట్ యాండ్స్ అంటాం సో ఏ ఆర్డర్ అప్పుడది ఐసోప్టెరా ఆర్డర్ సో కోలియోప్టెరాకి సంబంధించినటువంటి
ట్రేసర్ సో ట్రేసర్ వచ్చేటి మనకి ఏ ఏ కెమికల్ ఉంటుంది ట్రేసర్లో అంటే స్పైనో సాడ్ ఉంటుంది స్పైనో సాడ్ సో ఇది ట్రేసర్లో ఉంటుంది తర్వాత అవాంట్ అనేటువంటిది ఏ కెమికల్ ఉంటుంది అవాంట్ అనే ట్రేడ్ నేమ్లో అయితే ఇండోక్సా కార్బ్ ఉంటుంది సో రీజెంట్ రీజెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సి ఫిప్రోనిల్ ఉంటుంది సో ఫిప్రోనిల్ ఉండేటువంటిది ఏంటంటే రీజెంట్ అదేవిధంగా ఫిప్రోనిల్ ఉండేటువంటి ఇంకొక ట్రేడ్ నేమ్ ఏముందంటే జంప్ అని ఉంది సో జంప్ అనేది మనకు ఫిప్రోనిల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డబ్ల్యూజీ ఫిప్రోనిల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డబ్ల్యూజీ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ డబ్ల్యూజీ ఫిప్రోనిల్ వచ్చేసి మనకు జంప్ అదే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీలో ఉంటే రీజెంట్ సో నెక్స్ట్ సక్సెస్లో ఏముంటుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ అంటే అందులో స్పైనోసాడే ఉంటుంది అంటే స్పైనోసాడ్కి సంబంధించి మనకు ట్రేసరు సక్సెస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫోర్ ఆప్షన్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఫిప్రోనిల్ అనేది రీజెంట్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం థర్టీన్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో థర్టీన్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై లుమ్బ్రినెగరీస్ హెట్రోపోడా సో అంటే వాడు ఏమడుగుతున్నాడంటే కొన్ని ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అవి కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క మెటబోలైట్స్ నుంచి ఇన్సెక్ట్స్ అనేది ఫామ్ చేశారు అందులో మొదటిది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అని ఇచ్చాడు సో కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అంటే మన ఆన్సర్ ఇదే సో లుమ్బ్రినెగరీస్ హైడ్రోపోడా అంటే ఇది ఒక నిమటోడ్ అనమాట ఈ యొక్క నిమటోడ్ నుంచి మనకు కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ వంటి ఈ యొక్క ఇన్సెక్ట్ సైడ్ని కనిపెట్టారు ఇది ఎక్కువగా రైస్లో లీఫ్ హోల్డర్ కానీ రైస్లో వచ్చేటువంటి స్టెమ్ బొర్రర్ కానీ వాడుతూ ఉంటారు సో స్పైనోసిన్ అనేటువంటిది ఈ గ్రూప్ సంబంధించిన అన్ని కూడా సెచరో పాలిస్పోరా స్పైనోజా అంటే పేరులోనే ఉంది చూడండి స్పైనోజా అంది కాబట్టి స్పైనోసిన్ను స్పైనోసాడు స్పైనోటోరం అట్లనమాట సో నెక్స్ట్ నియో నికోటినాయిడ్స్ సో నియో నికోటినాయిడ్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి నియో అంటే కొత్తవి నికోటినాయిడ్స్ అంటే సింథటిక్ అన్లాక్స్ ఆఫ్ నికోటిన్ అంటే నికోటిన్ అనేటువంటిది ప్లాంట్ ఆరోజన్ ఇన్సెక్ట్ సైడ్ దానిలాగా మోడ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది కానీ సింథటిక్గా తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి నియో నికోటినాయిడ్స్ అంటాం అలాగే అవార్ మెక్టిన్స్ ఈ యొక్క అవార్ మెక్టిన్స్ కూడా మైక్రోబియల్ ఆరిజనే అందులో అటువంటి యాక్టినోమైసెట్ ఏంటంటే స్ట్రెప్టోమైసెస్ అవేర్ మెటిలిస్ అందుకే అవేర్ మెటిలిస్ అన్నాడు కాబట్టి అవార్ మెక్టిన్స్ సో స్పైనోసాడు ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా కాదు నియో నికోటినాయిడ్ కూడా నికోటిన్ ఇది కూడా కాదు మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే కార్టాబ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అంటే లుమ్బ్రినరి సెట్రోపోడాన్ అనేటువంటి అనిలెడ్ నుంచి మన నిమటోడ్ నుంచి వచ్చినటువంటిది కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ సో నెక్స్ట్ మనం ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ ముగా సిల్క్ వామ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బాయ్ సో ముగా సిల్క్ వామ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బాయ్ సో నాలుగు ఆప్షన్లు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఏమేమున్నాయో చూద్దాం నాలుగు ఆప్షన్లు ఫైలోజామియా రెసిని యాంతారియా అసామెన్సిస్ అంతేరియా ప్రొయిలి అంతేరియా మొయిలిటా మూగా సిల్క్వామ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ది బట్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫైలోజామియా రెసిని అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఏంది అంటే రెసినస్ కంపెనీస్ మీద పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎరీ సిల్క్ ఇది ఓకే ఎరీ సిల్క్ అదేవిధంగా యాంతారియా అస్సామెన్సిస్ సో అస్సాంలో ఎక్కువగా మూగా సిల్క్ వామ్ అనేది దొరుకుతుంది సో ఇది మొనోపోలి మన ఇండియాలో దొరికేటువంటి ఒక మొనోపోలి అంటే మనం మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే సిల్క్ ఏంటంటే అంతరియా అస్సామెన్సిస్ సో ఇది మనకు మూగా సిల్క్ వామ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓక్ టస్సార్ సిల్క్ దానికి సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి అంతరియా ప్రైలోయి అదేవిధంగా ట్రెడిషనల్ టస్సార్ సిల్క్ అంతరియా మైలిట్టా సో టీ ఉంది కాబట్టి టస్సార్ సిల్క్ సో ఇక్కడ మనము అంతరియా అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చింది అంటే అవి టస్సార్ సిల్క్కి సంబంధించినటువంటివని అర్థం చేసుకోవాలి అంతరియా అస్సామెన్సిస్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు మూగా సిల్క్ వామ్ సో మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమైందంటే మూగా అంటే అస్సాం సంబంధించింది కాబట్టి అంతరియా అస్సామెన్సిస్ నెక్స్ట్ ఫైలోజమియా రెసిని అనేది ఎరీ సిల్క్ యొక్క సైంటిఫిక్ నియమ్ సో అది ఏ దాని మీద గ్రో అవుతుంది రిసినస్ కమ్యూనిస్ అంటే క్యాస్టర్ మీద గ్రో అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్లయితే క్వీన్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇది ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో క్వీన్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే మ్యాండిబ్లార్ గ్లాండ్ ఆఫ్ క్వీన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది క్వీన్ ప్రొడ్యూస్ అంటే ఇక్కడ మనకు హనీ బీస్లో సోషల్ ఇన్సెక్ట్ అది హనీ బీస్ మనలాగా వాటిలో ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది హనీ బీస్లో క్వీన్ ఉంటుంది తర్వాత
బట్ స్టెరైల్ ఫీమేల్స్ ఇవి అంటే వాటికి సెక్షువల్ ప్రొడక్షన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు అనమాట సో క్వీన్స్ డ్రోన్స్ వర్కర్స్ సో ఇక్కడ మనకు మ్యాండిబులార్ గ్లాండ్ అనేది వేటిలో ఉంటుంది క్వీన్లో ఉంటుంది ఆ క్వీన్లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అది క్వీన్ సబ్స్టెన్స్ అని రిలీజ్ చేసి మిగతా వర్కర్స్కి ఫీడ్ చేస్తుంది అంటే ఈ చిన్నపిల్లలప్పుడు మిగతా వర్కర్స్కి ఫీడ్ చేస్తుంది ఈ వర్కర్స్కి ఫీడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అవన్నీ కూడా స్టెరైల్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట క్వీన్ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఫిరమోన్ ఉందో అది మిగతా వర్కర్స్ని గ్రో కాకుండా చేస్తుంది ఎందుకంటే అందరూ క్వీన్స్ అయిపోయినారంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ హైపోఫెరెన్షియల్ గ్లాండ్ ఇది రాయల్ జెల్లీ అంటాం అంటే మనకు హనీ బీ కుంబ్లో మనకు రాయల్ జెల్లీ ఈ విధంగా కుంబ్ ఉంటే క్వీన్ చాంబర్ ఒక చోట ఉంటుంది వర్కర్స్ కొంతమంది ఒక చోట ఉంటారు డ్రోన్స్ కొన్ని చోట్ల ఉంటాయి సో యొక్క ఎక్కడైతే మనకు క్వీన్ ఉందో అక్కడ ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క వర్కర్స్ అంటే వర్కర్స్ ప్రొడక్ట్ చేస్తాయి ఇక్కడ హైపోఫెరెన్షియల్ గ్లాండ్ ద్వారా వర్కర్స్ ఏం చేస్తాయంటే క్వీన్కి ఫీడ్ చేస్తాయి రాయల్ జెల్లీని అంటే రాయల్ జెల్లీని అంటే ఎందుకంటే దాని పేరే రాయల్ అంటే క్వీన్కి మనం ఫుడ్ను ప్రొవైడ్ చేయడం అనమాట రాయల్ జెల్లీ ఇవ్వడం సో నెక్స్ట్ నసావానోస్ గ్లాండ్ సో ఇక్కడ మనం ఈ గ్లాండ్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే టు ఓరియంట్ ద వర్కర్ బీస్ బ్యాక్ టు దేర్ హైవ్స్ అంటే అవి హైవ్ నుంచి కొంత దూరం పోతాయి అంటే ఈ విధంగా పోయి మళ్ళీ పాలన్ కలెక్షన్ చేసుకొని నెక్టర్ కలెక్ట్ మళ్ళీ వాపస్ రావాలా ఇలా వాపస్ రావాలా మళ్ళీ అని అంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ నసావోస్ గ్లాండ్ నుంచి కొన్ని ఫిరమోన్ స్టేప్స్ అక్కడక్కడక్కడ వదిలిపోతాయి అనమాట ఇలా వదిలి ఇక్కడ కొన్ని తిన్నాము మళ్ళీ వాపస్ వచ్చినాము ఈ వేలో రండి అంటే మిగతా క్వీ మిగతా వర్కర్ బీస్కి అవి ఒక కమాండ్ ఇస్తాయి ఈ విధంగా పోయి ఈ విధంగా రావా అండి అని అది నసావాస్ గ్లాండ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్ ది అబౌ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకు ఏంటి అంటే మ్యాండిబులార్ గ్లాండ్ సో ఎందుకంటే క్వీన్ సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూసర్ చేయడం వల్ల మిగతా వర్కర్స్ అన్నింటిని కూడా మనం స్టెరైల్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఒకవేళ క్వీన్ చనిపోతే ఈ వర్కర్లో ఉన్నటువంటిది ఏదో ఒక పెద్ద వర్కర్ అంటే మంచి లావుగా బలిష్టంగా ఉన్నదానికి మళ్ళీ రాయల్ జెలీని తినిపించి వాళ్ళు క్వీన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఇక్కడ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ద లార్జెస్ట్ అమాంగ్ హనీ బీస్ స్పీసీస్ సో మనకు నాలుగు రకాల హనీ బీస్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో ఎపిస్ డోర్సేటా ఎపిస్ మెల్లిఫేరా ఎపిస్ ఫ్లోరియా ఎపిస్ డోర్సెటా అని ఇచ్చేట కొన్నిసార్లు మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే రెండు సేమ్ ఆప్షన్లు ఇస్తాడు అలా ఇచ్చినప్పుడు మనం మోస్ట్లీ చెప్పాను మీకు రెండు సేమ్ ఉన్నాయంటే అది ఆన్సర్ అన్నా ఉండాలా లేకపోతే ఆన్సర్ కాకపోయినా ఉండాలా మనం ఒకసారి కామన్ సెన్స్గా ఆలోచిస్తే ఎపిస్ డోర్సెటా అనేది మామూలుగా నా మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటే అది లార్జెస్ట్ సైజ్ అంటే ఎపిస్ డోర్సెటా అనేది రాక్ బీ అంటాం దాని కామన్ నేమ్ రాక్ బీ అంటే పెద్ద పెద్ద రాక్స్లో అంటే ఈ యొక్క ఎక్కడైతే మనం పెద్ద పెద్ద రాక్స్ కొండలు గుహలు ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే ఇది ఉంటుంది మనకి ఎక్కడ కనపడదు ఇది సో ఎపిస్ మెల్లిఫేరా అంటే మీడియం సైజులో ఉంటుంది ఎపిస్ ఫ్లోరియా అంటే స్మాల్ సైజులో ఉంటుంది అందుకే ఎపిస్ ఫ్లోరియాని మనము లిటిల్ బీ అంటాం లిటిల్ బీ సో మనకు విచ్ ఈస్ ద లిటిల్ బీ అంటే ఎపిస్ ఫ్లోరియా విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బీ అంటే ఎపిస్ డోర్సెటా సో ఇలా ఉన్నప్పుడు రెండు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు కదా ఆన్సర్ ఇది కానీ మనము ఏ పెట్టినా ఆన్సర్ కరెక్టే డి పెట్టిన డి పెట్టినా ఆన్సర్ కరెక్టే సో ఒకవేళ వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏ అండ్ డి రెండు కూడా ఆన్సర్ కీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనము సెవెంటీన్ క్వశ్చన్కి వచ్చినట్లయితే ద టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్ ఇన్ ద హనీ బీ అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి సో అంటే ఇన్సెక్ట్ వాటి యొక్క మౌత్ పార్ట్ ఏంటి అని సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూవింగ్ ల్యాపింగ్ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ బైటింగ్ అండ్ చూవింగ్ ఉంది థర్డ్ ఆప్షన్ ర్యాస్పింగ్ అండ్ సకింగ్ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ సైఫనింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనము వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం చూవింగ్ అండ్ ల్యాపింగ్లో మనకు ఆన్సర్ ఇదే అంటే హనీ బీ అనేటువంటిది చూవింగ్ ల్యాపింగ్ ఉంటుంది అన్నది ఆ మౌత్ పార్ట్ ఆఫ్ హనీ బీ వచ్చేసి చూవింగ్ ల్యాపింగ్ నెక్స్ట్ బైటింగ్ అండ్ చూవింగ్లో ఏమేమి ఉంటాయి సో బైటింగ్ అండ్ చూవింగ్ ఏమేమి ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఆర్థోప్టెరా అంటే గ్రాస్ హాపర్స్ గ్రాస్ హాపర్స్ ఐసోప్టెరా అంటే టర్మైట్స్ టర్మైట్స్ అండ్ కోలియోప్టెరా అంటే బీటిల్స్ అండ్ వీవిల్స్ లార్వే ఆఫ్ లెప్డోప్టెరా అంటే క్యాటర్ పిల్లర్స్ సో మనం అందుకే క్యాటర్ పిల్లర్స్ అన్నీ కూడా చూవింగ్ బైటింగ్ ఉంటాయి న్యూరోప్టెరా అంటే గ్రీన్ లేస్ వింగ్ ఇది ప్రెడేటర్ సంబంధించినటువంటిది గ్రీన్ లే
రైట్ మ్యాండిబుల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ దానికి మౌత్ మౌత్ పార్ట్లో రైట్ దవడ అనేది ఉండదు ఈ లెఫ్ట్ దవడతో అది ర్యాస్ప్ చేస్తుంది అనమాట అంటే కొంచెం గెలికి గీక్తుంది గీకినప్పుడు అందులో వచ్చేటువంటి ఊజుని అది సక్ చేస్తుంది ర్యాస్పింగ్ అండ్ సక్కింగ్ వచ్చేసి మనకు త్రిప్స్ అనమాట సైఫనింగ్ టైప్ వచ్చేసి మనకు గేలి ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లా మాడిఫైడ్ అని మనము ఇంటర్మీడియట్లో కూడా చాలాసార్లు చదువుకున్నాం సైఫనింగ్ టైప్ మౌత్ పాట్ వచ్చేసి గేలి ఆఫ్ మ్యాగ్జిల్లా మౌత్ పాట్లో ఉన్నటువంటి గేలి ఈ మ్యాగ్జిల్లా ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్నటువంటి గేలియా ప్రభాసిస్ అంటే ఈ విధంగా వాచ్ అంటే మనకు బటర్ఫ్లైస్లో ఎలా ఉంటాయంటే ఈ విధంగా ప్రభాసిస్ అంతా కూడా ఈ విధంగా మౌత్ పాట్ అంతా ప్రభాసి అంతా వాచ్ స్ప్రింగ్ లాగా బాగా చుట్టలు చుట్టలుగా ఉంటుంది అనమాట సో అది సైఫనింగ్ టైప్ అంటాం మౌత్ పాటు సైఫనింగ్ టైప్ అంట టైప్ అంటాం సో మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే చూవింగ్ అంటే కొద్దిగా నమిలి తర్వాత ల్యాప్ చేయడం ల్యాపింగ్ అంటే పైకి తీసుకోవడం అందుకే హనీ బీస్లో మనకు టూ మ్యాండిబుల్స్ ఉంటాయి ఈ మ్యాండిబుల్స్ ప్లస్ టూ మ్యాగ్జిల్లే ఉంటాయి ప్లస్ వన్ హైపోఫారింగ్స్ ఉంటుంది అంటే హనీ బీస్లో మనకు టూ మ్యాండిబుల్స్తో అది చూ చేస్తుంది టూ మ్యాగ్జిల్లేతో ల్యాపింగ్ చేస్తుంది విత్ హైపోఫారింగ్స్తో హైపోఫారింగ్స్ మ్యాగ్జిల్లా కలిపి ఒక పైప్ మాదిరిగా ఫామ్ అయ్యేవి ల్యాపింగ్ చూ చేసిన మెటీరియల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఊజును అది ల్యాపింగ్ చేసుకొని తింటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనము ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చినట్లయితే ఇన్ మల్బరీ సిల్క్ వామ్ డయాపాస్ అక్కర్సిన్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ డయాపాస్ మనకు ఇన్సెక్ట్లు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది అనేది చూడాలా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లార్వల్ స్టేజ్ జరుగుతుందా ఎగ్ స్టేజ్లోనా పీపుల్ స్టేజ్లోనా అడల్ట్ స్టేజ్లోనా సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసినట్లయితే వన్ బై వన్ లార్వల్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి డయాపాస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే పింక్ బోల్వామ్ అంటే కాటన్లో వచ్చేటువంటి పెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పెస్ట్ అంటే పింక్ బోల్వామ్ అన్నీ కూడా లార్వాలో డయాపాస్కి పోతాయి రైస్ ఎల్లో స్టెమ్ బోర్డర్ అంటే మనకు రైస్లో వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఎల్లో స్టెమ్ బోర్డర్ అంటామో అవి లార్వల్ స్టేజ్లో డయాపాస్ పోతుంది ఎగ్ స్టేజ్ అంటే మన ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది ఎగ్ స్టేజ్లో పోయేటువంటి డయాపాస్ ఏంటి అంటే సిల్క్ వామ్ సిల్క్ వామ్ డయాపాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఎగ్గు స్టేజ్లో ఉంటుంది అందుకనే మనము ఎగ్గు తీసుకొచ్చి వెంటనే ఇమీడియట్గా మనకు సిల్క్ వామ్ బయటికి రాదు దాన్ని మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేయాలా ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాతనే మనకు బయటకు వస్తాయి అనమాట పీపుల్ స్టేజ్లో పోయేటువంటి డయాపాస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే బీహార్ హెయిరీ క్యాటర్పిల్లర్ రెడ్ హెయిరీ క్యాటర్పిల్లర్ మన అనంతపురం డిస్టిక్లో ఎక్కువగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇది తర్వాత సోర్గం షూట్ ఫ్లై సో ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ స్టేజ్లో డయాపాస్ పోతాయి తర్వాత అడల్ట్ స్టేజ్లో డయాపాస్ ఏమేమి పోతాయంటే వైట్ గ్రబ్బు వైట్ గ్రబ్బు మ్యాంగో స్టోన్ వీవిల్ కప్రా బీటిల్ ఇది స్టోరేజ్ ఫెస్ట్ తర్వాత మ్యాంగో హాపర్స్ సో అంటే మ్యాంగో స్టోన్ వీవిల్ కానీ మ్యాంగో హాపర్స్ కానీ కప్రా బీటిల్ కానీ వైట్ గ్రబ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అడల్ట్ స్టేజ్లో డయాపాస్ పోతాయి సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఎగ్ స్టేజ్లో డయాపాస్ పోయేటువంటిది మల్బరీ సిల్క్ వామ్ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం చూసినట్లయితే నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ యుజీ ఫ్లై యుజీ ఫ్లై బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ సో ఇక్కడ మనము వన్ బై వన్ కామన్ నేమ్స్ అంటే కామన్ నేమ్స్ ఫ్యామిలీ అడిగాడు ఇక్కడ సో మెలాయిడ్ అనే ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉండేది బ్లిస్టర్ బీటిల్స్ సో ఇవి ఎక్కువగా ఫ్లవర్స్ని తింటా ఉంటాయి బ్లిస్టర్ బీటిల్స్ వచ్చేసి మెలాయిడే ఫ్యామిలీ సో నెక్స్ట్ యూజీ ఫ్లై యూజీ ఫ్లై వచ్చేసి మనకు టచ్నిడే ఫ్యామిలీ సో ఇది మన ఆన్సర్ టచ్నిడే ఫ్యామిలీ సెటర్నిడే ఫ్యామిలీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము టస్సార్ సిల్క్ మాతు మూగా సిల్క్ మాతు ఎరీ సిల్క్ మాతు ఈ మూడు కూడా సెటర్నిడే ఫ్యామిలీ బాంబిసిడే ఉన్నటువంటిది ఓన్లీ అంటే మనకు ఏవైతే ఇప్పుడు క బాంబాక్స్ మోరీ అంటున్నామో అది ఒకటే బాంబిసిడే అంటే మనకు మనము అందరూ మన ఇండియాలో ఎక్కువగా బాంబిసిడే సంబంధించినటువంటి సిల్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సెటర్డే ఫ్యామిలీ వచ్చేసి ఈ మూడు మార్క్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ పైరాలిడే వచ్చేసి మనకు స్టెమ్ బోరర్స్ కానీ అంటే ఇప్పుడు రైస్ స్టెమ్ బోరర్ ఇవన్నీ కూడా మనకు పైరాలిడే ఫ్యామిలీ సంబంధించినటువంటిది ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ టచ్నిడ్ అయినటువంటిది మనకు ఆన్సర్ ఇజీ ఫ్లై అనేది మనకు సిరీ కల్చర్లో ఇది ఒక పెస్ట్ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్ అనమాట సిల్క్కు సిల్క్ వామ్కు ఈ యొక్క ఇజీ ఫ్లై వచ్చేసి అది దాని యొక్క ఎక్స్ను బట్టి ఆ యొక్క సిల్క్ వామ్ని పెరగకుండా చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి ట్వంటీ క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే ట్వంటీ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిపియన్ సిల్క్ ఈజ్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ సో డిపియన్ సిల్క్ సో మనము ఈ సిల్క్ డిపియన్ సిల్క్ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కొన్ని కేటగిరీలు ఉన్నాయి ద డిఫెక్టివ్ కకూన్స్ అని అంటే మనకు కకూనింగ్ చేసే ప్రాసెస్లో కొన్ని డిఫెక్టివ్ కకూన్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో మనకు ఎప్పుడైనా
ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ సి కకున్స్ డబుల్ కకున్స్ సో ఈ రెండింటిలో మనం ఆన్సర్ ఎత్తుకోవాలి సో ఇక్కడ డిఫెక్టివ్ కకున్స్లో డబుల్ కకున్స్ అన్నాడు అంటే డుపియన్ సిల్క్ డబుల్ కకున్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు సిల్క్ ఫామ్స్ రెండు ఒకే చోట ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా రెండు పక్క పక్కనే ప్యూపా ఫామ్ అవుతాయి అంటే కకూన్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్యూపా ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్ సిల్క్ ఫామ్ ప్యూపా ఇట్లా డబుల్ కకూన్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఒక్కసారి అది రీలింగ్ మిషన్ అటాచ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ జాయిన్ ఉంది కాబట్టి సిల్క్ అనేది సరిగా క్వాలిటీ రాదు అనమాట మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది సో కాబట్టి డబుల్ కకూన్ నుంచి ఫామ్ అయ్యేటువంటి సిల్క్ అని డుపియన్ సిల్క్ అంటాం అందుకే సిల్క్ ఫామ్లో చాలా కేటగిరీ ఉంది మనం మంచి క్వాలిటీ కంచిపట్టు అలా అంటుంది కదా మంచి క్వాలిటీ సిల్క్ అంటే అది వేరే ఉంటుంది డిఫెక్టివ్ కకూన్స్ నుంచి ఉన్నటువంటి సిల్క్ అందుకే మనం పట్టు శారీ అని చెప్పేసి వేరు పేరు కూడా అమ్ముతుంటారు అవి మేబీ డుపియన్ సిల్క్ కానీ వేరే సిల్క్ కానీ అయి ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ మనకు సెకండ్ది ఏంటంటే పియర్స్డ్ కకూన్స్ అంటే మన కకూన్స్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసేటాయి అనమాట అడల్స్ దాని యొక్క బొక్క పెట్టుకొని అట్లా పియర్స్ అయినటువంటి కకూన్స్ వచ్చినా కూడా క్వాలిటీ బాగుంటుంది యూరినేటెడ్ కకూన్స్ అంటే ఎక్కువ మార్క్స్ ఏమైతాయంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు లోపల అంతా కూడా యూరిన్ యూరిన్ ఎక్కువగా చేయడం అంటే మనకు ఏదైతే ఎక్స్ట్రీటరీ మెటీరియల్ ఉంటుందో దాని వల్ల లోపల అంతా కూడా కలర్ మారిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ సి ఫిల్మ్ సి కకూన్ సో ఫిల్మ్ సి కకూన్ అంటే కొన్ని కకూన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఆ యొక్క బికాజ్ ఆఫ్ అంటే అవి సరిగ్గా తినకపోతే జస్ట్ నార్మల్గా పై పైన అంటే లేయర్స్ పెద్దగా గట్టిగా ఉండదు కకున్ పల్సగా ఫామ్ అవుతుంది కకున్ సో అందులో నుంచి ఉన్నటువంటి సిల్క్ కూడా పల్సగా ఉంటుంది సో ఫిల్మ్ సి కకున్ అంటే ఫిల్మ్ సి అంటే జస్ట్ పల్సగా ఉన్నటువంటి కకున్ అనమాట పాయింటెడ్ కకున్ ఆర్ కన్స్టిట్యూడ్ కకున్స్ అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇట్లా స్ట్రైట్గా కకున్స్ ఫామ్ అవుతాయి లేకపోతే ఫుల్ కుంచించుకుపోయినటువంటి కకున్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మౌల్డ్ అటాక్డ్ కకూన్స్ అంటే దీనికే ఫంగస్లో అవి అటాక్ అవుతే మౌల్డ్ అటాక్డ్ కకూన్స్ అంటాం ఇమెచ్యూర్ కకూన్స్ అంటే కకూన్స్లో కూడా మంచి సైజు రావాలి అవి మెచ్యూర్ కకూన్స్ అంటాం అలా కాకుండా చిన్నగా ఫామ్ అవ్వడము అవి సరిగా ఉండకపోవడము అవన్నీ కూడా ఇమెచ్యూర్ కకూన్స్ కిందకి వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి మనకు డుపియన్ సిల్క్ అంటే డి ఉంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనకు ఈ డిఫెక్టివ్ కకూన్స్లో ఎక్కడా కూడా డి లేదు ఉండేది ఒకటే డబుల్ కకూన్స్కి డి ఉంది కాబట్టి డబుల్ కకూన్స్ డుపియన్ సిల్క్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఇరవై ఒక్క క్వశ్చన్కి వచ్చినట్లయితే డేనియర్ డినోట్స్ అంటాడు అంటే సిల్క్ ఫామ్లో మళ్ళీ మనకు డేనియర్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏమి డినోట్ చేస్తుంది డేనియర్ డినోట్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ని ఏమైనా డినోట్ చేస్తుందా లస్టర్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ అంటే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతిని ఏమైనా రిక మనకు డినోట్ చేస్తుందా లేదా థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ దాని యొక్క థిక్నెస్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే సిల్క్ తాడు ఉంటుందో ఆ యొక్క సిల్క్ అది థిక్నెస్ దాని ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తుందా లేదా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ అంటే దాని యొక్క పటుత్వం ఎంత ఉంది అనేది మనకు మెన్షన్ చేస్తుందా అనేది మనకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో మన ఆన్సర్ చూసినట్లయితే డేనియర్ అనేటువంటి వర్డ్ మనకు థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఫిలమ్ ఫిలమెంట్ చెప్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ చెప్పేది డేనియర్ అనమాట సిల్క్ ఫామ్ అంటే సిరికల్చర్లో వస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ నికోటినిక్ నికోటినిక్ అస్టల్ కొలైన్ రిసెప్టార్ ఛానల్ బ్లాకర్స్ అంటున్నాడు అంటే నికోటినిక్ అస్టల్ కొలైన్ రిసెప్టార్ ఛానల్ బ్లాకర్స్ అన్న నికోటినిక్ అస్టల్ కొలైన్ రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్ట్ అన్న ఒకటే అనమాట సో ఇక నికోటినిక్ అస్టల్ కొలైన్ రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్ట్ అంటే మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు వీటి యొక్క మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అడుగుతున్నాడు ఏమేమి ఉన్నాయంటే బెన్ సల్ఫటాప్ అనేది ఏంటి కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది ఏంటి తయాసైక్లం అనేది ఏది చూద్దాం సో బెన్ సల్ఫటాప్ కానీ కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ కానీ తయాసైక్లం కానీ ఈ మూడు కూడా మనకు నీరిస్ టాక్సిన్ అనేటువంటి గ్రూప్కి సంబంధించినవి సో నీరిస్ టాక్సిన్ సో నీరిస్ టాక్సిన్ అంటే ఏంటి అంటే అంతకుముందు మనం ఒకసారి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వచ్చింది లుంబ్రినేరిస్ అంటే ఒక నిమటోడ్ నుంచి ఏవైతే ఇన్సెక్టిసైడ్ డెవలప్ అయినాయో అవి లుంబ్రినేరిస్ హెటరోపోడా హెటరోపోడా సో లుంబ్రినేరిస్ హెటరోపోడా నుంచి ఈ యొక్క నిమటోడ్స్ నుంచి మనకు ఫామ్ అయినటువంటి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే బయాలజికల్ ఆర్జిన్ ఇవి ఏమేమి ఉన్నాయి బెన్సల్ఫటాపు కాటాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ తయోసైక్లం నీరిస్ టాక్సిన్ అంటాం సో ఈ నాలుగు అంటే ఈ మూడు కూడా మనకు ఆన్సరే నికోటినిక్ అస్టల్కొలైన్ రిసెప్టార్ యాంటగోనిస్ట్ అన్న ఛానల్ బ్లాకర్స్ అన్న ఈ మూడు నీరిస్
सो ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन मैं वैसे विच आर् रिवर्सबल इनहिबिटर्स सो इक मन रिवर्सबल इनहिबिटर्स अंत फस्ट मन इक का आर्गा फास्फेटस कॉर्बोमेट्स बोत नन नाग रक आपशन इच्छा इक सो आर्गा फास्फेट कॉर्बोमेट मैं तस्कते रूम मन को असीटल को एस्टरेज इनहिबिटर्स अंत मन को अंत प्री सि मन को न्यूरा टर्मल अर्बरइजेषन ओक न्यूरा इंकोक न्यूरा डेंड्रेट कल गैप ऐरपड़ी दिन सिना अटा सिना हंड्रेड आंगस्ट्राम गैप हंड्रेड आंगस्ट्राम होती गैप बयो कैमिकल रियाक्षन जो एंटे असीटल कोलाइन अने प्री सिना दिन तरह सिना रिजी अंत असीटल कोलाइन एक्सट्रेज एंजाइम तो अस्टिक ऐसी कोलीन का डिवेड कोलीन का डिवेड अने अंत असल को इक अतक तरह मन डिवेडन सो इकमें एलक्ट्रिकल इनफर्मेशन एदो अभी बयो कैमिकल कनवर्टी तरवा माला एलक्ट्रिकल कनवर्टी बयो कैमिकल प्रासेस अशल कोलाइन वस्तु इक अतक तरह डिवेड इला डिवेड का मन को अशल कोलाइन एक्सट्रेज एंजाइम अभी चाल अवसर आशल कोलाइन एक्सट्रेज एंजाइम ला उ दिन इनहिबिटेट रूम रकल इनसेक्टेड ग्रूप्स आर्गन फास्फेट कॉर्बोमेट अवे इनहिबिटाई इनहिबिटे अस्टिक ऐसी कोलीन का डिवेड का डिवेड का इक मल्ल अश्विल को फाम का सो इन मन को क्वेश्चन एटो रिवर्सबल इनहिबिटर्स अट्ना अंत इनहिबिशन जर जर जो अश्विल को एस्टरेज इनहिबिटर्स रूम अश्विल को एस्टरेज इनहिबिटर्स बट रिवर्सबल इनहिबिटर्स अना अंत इंदो मल्ल रिवर्स अवता है अंत इनहिबिटे एदो अभी मल्ल नार्मल पोजिशन को अंत अभी मल्ल आ इनसे सैड पनी चेयक अच्छे जो अंत अभी कॉर्बोमेट जो रिवर्सबल इनहिबिटर्स आर् कॉर्बोमेट्स अंत कॉर्बोमेट्स को इनसे सैड्स को मन एवं को इनसे चली कोई इनसे मल्ल बति अवकाश अदे आर्गा फास्फेट को इिवर्सबल इनहिबिटर्स अटा वाटे अंत ओसार आर्गा फास्फेट मैं कुटना चचपेन अंकने मन एक्त मोनोक्रोटवास तागना लेकिन एवं वेर तागना इमीडियट चलान अवकाश उन्मा सो नैक्स्ट ट्वेंटी फोर क्वेश्चन वे वटर द ऐक् प्रिंसपल कांपौं इन केस आफ स्पैनोसा अट्ना सो स्पैनोसाड मन को आलरे स्पैनोसाड अने मन एक्सकना ऐक्टिमोमसे अने सैकंडरी मेटबल स्पैनोसा फाम अदे सचरो पालीस्फोरा स्पैनोजा सचरो पालीस्फोरा स्पैनोजा सो दी मन स्पैनोसा फाम कैमिकल फाम अ स्पैनोजा सो ई स्पैनोजा येमेम उ अंदर उक्ट प्रिंसपल ए टाक्सीक अटे अंदर डी उ सी उ बी सी उ सी डी उ सो मन को स्पैनो यह स्पैनोसा नीचे मन के वस्ताया अभी एक्व स्पैनोसा ए अं डी सो इक मन आसर्स डी अब स्पैनोसा ए अं डी उड़ेटी स्पैनोसा अन्ट सो डी सिंगि का सीडी उ बीसी उ स्पैनोसा ए अं प्लस स्पैनोसा डी रे कल मन को स्पैनोसा ऐक्ट प्रिंसपल अने फाम अ सो नैक्स्ट मल्ल मन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को चलते द एलांगेशन आफ् लीव शी इन पैडी वे इनफेस्टेड बै गा फ्लै इज ड्यू टू विच कैमिकल अड़ना सो अंत एलांगेशन आफ् लीव शी मन पैडी दीकते चाल पेस्टल अंदर गा फ्लै अने पेस्ट अन्ट सो इकेंटे रईस सिलर् शीट सिलवरी शूट अंत आयन लीफ मादरी फाम अ रईस लीफ अने सो नार्मल रईस लीफ मन विधा उ सो रईस लीफ ई विधा आनीय लीफ आनीय लीफ अं आयन लीफ मादरी लेकिन सिलवरी शूट फाम अ सिलर् शूट फाम अभी एाम अवतंटे कैमिकल रिज़्ड वाल फाम अ गा फ्लै एम कैमिकल अदे सेसीडोजे सेकुजे सेसीडोडोजे सेसीजे सो अभी मन को सिमलर का कनपड़ता है सो मन एम चेयरेंटे गा फ्लै अने मन को सेसीडो मिडे अने फैमिल की संबंधी सेसीडो मिडे फैमिल की संबंधी अन्ट सो ईक सेसीडो मिडे मन ये कैमिकल रिजे सेसीडोजे अने कैमिकल रिजे सेसीडो मिडे काबी आवे मन गा फ्लै उ रईस अभी सेसीडोजे प्रोड्यूस आ सेसीडोजे वाल लीफ अने एलांगेशन आफ् लीव शी इन इट्स लुक् लाइक आनीय लीफ मादरी फाम अवतम सो आसर एंटे मन को सेसीडोजे अने आसर फस्ट आपशन नैक्स्ट ट्वेंटी सिक्स को चलते द बेस्ट आफ् पाल विच पिपेट्स इन दाइल सो मन के पिपेशन 
సాయిల్లో ఏ పెస్ట్లు జరుగుతాయి ఇక్కడ మనకు మూడు పెస్ట్లు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఏం ఆలోచించాలంటే ఆల్ ద అబౌవ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు కానీ బోత్ అని వచ్చినప్పుడు కానీ కొంచెం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ అది ఆన్సర్ అయి వచ్చేటువంటి అయినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట సో ద పెస్ట్ ఆఫ్ పల్సెస్ విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్స్ ఇన్ ద సాయిల్ అంటే బ బ్లూ బటర్ఫ్లై సో మనకు బ్లూ బటర్ఫ్లై అనేటువంటిది మనం దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ల్యాం ల్యాంపాయిడ్స్ బయోటికస్ అంటాం దాన్ని అంటే లైకైన అంటే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి బటర్ఫ్లై ఇది ఈ ల్యాంపాయిడ్స్ బయోటికస్ కానీ ఫీల్డ్ బీన్ పాట్ బోరర్ అడిసోరా అట్కిన్స్ అని యొక్క దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ తర్వాత బట్ వీవిల్ క్యూంతోరింకస్ యాస్పెరులస్ సో ఈ మూడు కూడా మనకు ప్రిపేషన్ అనేది సాయిలో జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అనేటువంటిది మనకు ఆన్సర్ అనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ వెళ్తే మస్టర్డ్ అఫిడ్ మస్టర్డ్ అఫిడ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ సో కొన్ని కొన్నిసార్లు కామన్ యాప్ ద ఇన్సెక్ట్ ఇచ్చి దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ చెప్పని వాడుతాడు ఇది వెరీ సింపుల్ బట్ చూడడానికి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది మస్టర్డ్ అఫిడ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే మనం కొద్దిగా మనం గమనించినట్లయితే బాగ్రాడా హిలారిస్ అనేది బగ్ అనమాట బీ కాబట్టి ఇది మనకు బగ్ కింద సంబంధించింది క్రూసిఫెరస్లో వస్తుంది లిఫాఫిస్ ఎరిసిమి అనేది మనకు ఇది అఫిడ్ ఓకే అఫిడ్కి సంబంధించినటువంటిది నెక్స్ట్ అతాలియా లుజెన్స్ ప్రోక్జిమా ఇది కూడా మస్టర్డ్లో వస్తుంది ఇది మస్టర్డ్ సాఫ్ట్ ఫ్లై మస్టర్డ్ సాఫ్ట్ ఫ్లై సో ఇక్కడ రెండు రకాల ఆప్షన్లు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తాడు అతాలియా లుజెన్స్ ప్రోక్జిమా అతాలియా లుజెన్స్ ఇచ్చాడు నార్మల్గా మనకేంటి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ రెండే కాబట్టి ఓ అతాలియా లుజెన్స్ ప్రోక్జిమా ఇచ్చినాడు వాడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మళ్ళీ అతాలియా లుజి లుజెన్స్ ఇచ్చాడంటే మనకు సైంటిఫిక్ నేమ్ రెండే ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అనుకుంటాం మనం అలా కాకుండా మీరు బాగా గమనించినట్లయితే కొన్ని ట్రైనామియల్ నామిన క్లేచర్ కూడా ఉంటాయి అతాలియా లుజెన్స్ ప్రోక్జిమా అట్లా ట్రైనామియల్ కూడా ఉంటాయి సో ఈ రెండు కూడా మనకు మస్టర్డ్ సాఫ్ట్లైక్ సంబంధించినటువంటిది ఇది కాదు ఇది క్రూసిఫెరస్లో వచ్చినటువంటి బగ్ కాబట్టి పెయింటెడ్ బగ్ అంటాం బాగ్రాడా హిలారిస్ ఇది సో ఇది కూడా మనకు కాదు సో నెక్స్ట్ ఏం ఏంటి ఆన్సర్ ఇక్కడ లిఫాఫిస్ ఎరిసిమి అనేది అఫిడ్ అనమాట మస్టర్డ్ అఫిడ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే లిఫాఫిస్ ఎరిసిమి సో నెక్స్ట్ మనం ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్లయితే ఫ్రెష్లీ క్యాటర్పిల్లర్స్ అంటే హ్యాచ్డ్ క్యాటర్పిల్లర్స్ ఆర్ డార్క్ బ్రౌన్ అండ్ సూన్ డెవలప్డ్ ఇర్రెగ్యులర్ వైట్ మార్కింగ్స్ ఆన్ దేర్ బాడీ అండ్ రిజెంబుల్స్ బర్డ్ డ్రాప్ ఇన్ విచ్ ఇన్సెక్ట్ అంటే ఆ యొక్క ఇన్సెక్ట్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ వైట్ మార్కింగ్స్ వల్ల అది బర్డ్ డ్రాపింగ్ అంటే బర్డ్ యొక్క ఎక్స్క్రీట మాదిరి కనబడుతుంది ఏంది అంటున్నాడు మనం నాలుగు ఆప్షన్ చూద్దాం సిట్రస్ బటర్ఫ్లై దాని యొక్క క్యాటర్పిల్లర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి ఇది ఏమైనా మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం ఫ్రెష్లీ హ్యాచ్డ్ క్యాటర్పిల్లర్ అవును అలానే ఉంది డార్క్ బ్రౌన్ అండ్ సూన్ డెవలప్డ్ ఇర్రెగ్యులర్ వైట్ మార్కింగ్స్ వైట్ మార్కింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ రిజెంబిల్స్ యాజ్ బర్డ్ డ్రాప్ అంటే చూడడానికి బర్డ్ యొక్క ఎక్స్క్రీట మాదిరి కనబడుతుంది అనమాట ఇది డిఫెన్స్ మెకానిజంలో ఒక ఎందుకంటే క్యాటర్పిల్లర్స్ ఎక్కువగా బర్డ్స్ వచ్చి అటాక్ చేసి తింటా ఉంటాయి కాబట్టి అవి బర్డ్ డ్రాప్ లాగా కనపడితే ఓ నా ఎక్స్క్రీట అనేది ఉంది కాబట్టి నేను తినకూడదు అనుకుంటాయి అనమాట బర్డ్స్ సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి మనకు సిట్రస్ బటర్ఫ్లై అలా కాకుండా మనం నెక్స్ట్ ఆప్షన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసిన వెళ్తే మనకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సిట్రస్ ఫ్రూట్ సకింగ్ మాత్ సో ఈ యొక్క క్యాటర్పిల్లర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ యొక్క సిట్రస్ ఫ్రూట్ సకింగ్ మాత్ అనేది ఈ విధంగా బ్యూటిఫుల్ కలరేషన్ ఉండి ఈ విధంగా సెమీ లూపర్ అనమాట సిట్రస్ ఫ్రూట్ సకింగ్ మాత్ అనేది సెమీ లూపర్ కాబట్టి ఈ విధంగా సెమీ లూప్ మాత్ర ఉంది సో ఇది మనకు మనకున్న ఈ యొక్క క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా కనపడతలేదు ఎందుకంటే ఇర్రెగ్యులర్ వైట్ మార్కింగ్స్ దీనిలాగా లేవు తర్వాత బర్డ్ డ్రాపింగ్ మాదిరి కూడా కనపడతలేదు బట్ ఇది కనపడుతూ ఉంది నెక్స్ట్ సిట్రస్ అఫిడ్ సో మనకు ఎప్పుడైనా కూడా క్యాటర్పిల్లర్స్ అన్నాడు క్యాటర్పిల్లర్స్ అన్నాడు అంటే అఫిడ్ కాదు త్రిప్స్ కాదు అంతే కదా అంటే ఈ రెండు వేరే వర్గానికి సంబంధించి సంబంధించినటువంటి మనకి ఏం కావాలి క్యాటర్పిల్లర్స్ అంటే అవి బటర్ఫ్లై అయినా ఎండాలా మాత అయినా ఎండాలా సింపుల్ కామన్ ఇవి సో ఈ మాత్తో బటర్ఫ్లైలో ఆన్సర్ వెతుక్కోవాలి అందులో సిట్రస్ బటర్ఫ్లై ఆన్సర్ అయినా ఓకే సో మనకు ఈ విధంగా ఇమేజెస్ కుడుతుంటే మనకు అర్థమవుతుంది సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే సిట్రస్ ఫ్రూట్ సకింగ్ మాత్ లార్వే ఫీడ్స్ ఆన్ విచ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వీట్స్ సో మనకు నాలుగు మనం నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏ వీట్స్ మీద
ఈ లీవ్స్ మనము కరోనా మందులో కూడా అంతకుముందు ఆనందే వాళ్ళంతా వాడింది కూడా ఈ కరోనా మందే దాన్ని టీనోస్పోరా మెడిసిన్ ప్లాంట్ ఇది కార్డిఫోలియా నెక్స్ట్ కాక్యులస్ పెండులస్ కాక్యులస్ ఇర్సుటస్ సో ఈ మూడిటి మీద కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్ దా బో అనేటువంటిది మనకు ఆన్సర్ అనమాట సో థర్టీ క్వశ్చన్ సో మనము ఇక్కడ మనం డిస్కస్ ఏమేమి చేద్దామంటే ఫరుకి డిసీజ్ ఇన్ కార్డమం ట్రాన్స్మిటెడ్ బై విచ్ పెస్ట్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే మనం నాలుగు ఆప్షన్ చూద్దాం ఒక్కోసారి ఫురూకి డిసీజ్ అనేది ఒక డిసీజు కార్డమంలో వస్తుంది కార్డమం పెస్ట్లు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం అన్ని కార్డమే ఉన్నాయి కార్డమం అఫిడ్ ఉంది కార్డమం త్రిప్స్ ఉంది కార్డమం హెరి కార్డమం ఉంది ఆల్ దబా ఉంది సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఆల్ దబా లే అని మా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ఒకవేళ ఆల్ దబా ఉంచండి ఇక్కడ కాదు సో అందుకనే మనం లిటిల్ కామన్ సెన్స్ యూజ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనకు కనబడుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఆల్ దబా అనేది ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కానీ డిసీజ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది మనకు జరిగితే సకింగ్ పెస్ట్ల ద్వారా జరగాల కానీ క్యాటర్పిలర్స్ మోస్ట్లీ ట్రాన్స్మిట్ చేయవు కాటమం హెరీ క్యాటర్పిలర్ ఉంది కాబట్టి ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశమే లేదు కాబట్టి డిలీట్ ఇది సో ఆల్ దాబా కూడా ఆన్సర్ కాదు రెండు డిలీట్ అయిపోయినాయి సో మనకు ఆన్సర్ ఇంక ఈ రెండింటిలోనే ఉంటుంది కాటమం అఫిడ్ కానీ కాటమం త్రిప్స్ కానీ సో ఈ రెండింటిలో మనము కాటమం అఫిడ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో కాటమం అఫిడ్ అనే యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏమంటే పెంటలోనియా పెంటలోనియా నిగ్రో నర్వోజా నిగ్రో నర్వోజా సో పెంటలోనియా నిగ్రో నర్వోజా అనేటువంటిది కాటమం అఫిడ్ ఇదే అఫిడ్ మనకు బనానాలో కూడా వస్తుంది సో బనానాలో కూడా అది డిసీజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఏం డిసీజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అంటే బనానా బంచీ టాప్ అనేటువంటి డిసీజ్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో అదే కాటమంలో అయితే ఫురూకి డిసీజ్ ఆఫ్ కాటమం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో ఇంతటితో మనము ఈ యొక్క ముప్పై క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనము ఫ్యూచర్లో మన స్మార్ట్ అకాడమీ ద్వారా మీకు వివరించడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్